पुलिस फाइल मान भेतर शब्द पे दरजार धक्का दी सारा पानी निजे स्त्री सोमा के बार बार फोन करते महेशर दमकल विभाग खबर पान ना सोमार दीदी रमार चिंतित पड़े तर रिश्वार फ्लैटर जो प्रतिबी तरह से खबर पान तो बस चिंतित हो पड़े अलोक बाबू तई यार देरी ना निजे अफिसे जान निजे विभाग के किस सहकर्मी नहीं चले जाटर फ्लैटे ग्लैटर दरजा भेगे भेतरे ढुके जा देखें तमके जाए सबाई फ्लैटर मध्य निजे खाटे मृत अवस्था पड़े आलोक बाबू स्त्री सोमा ते दस बचर कन्या जयता तर खून करा पुलिस खबर देव है पुलिस से देह मयना तदंतर पाठिए जिज्ञास करते आरम्भ कर प्रथम जिज्ञास सोमार स्वामी अलोक बाबू के विश्वास करते सर हमारे छोट मेटा कार क्षति कर सोमा की बात क्या मारल तरज तो अपना डेके पाठान अपना का सन्देह है स्त्री घटनारिंगुड़े सर जारतुतो दीदी वि सोमा के बोले वो जा गतकाल रात सोमा के फोन करी ओ बोल जो बेहाल आचरे से टीटे नाच ने से सोमार संगे हमार शेष कथा सर अलोक बाबू आनी घटनाटा शुरू थे बोल अपन आलाप प्रेम विोमा एक बारे गान करत सर
এখনো মন খারাপ করে বসে আছো না আসলে বাড়িতে তুমি তো অনেক চেষ্টা করেছিলে বলো তোমার বাড়ির লোক যদি মেনে না নেয় তুমি আর কি করবে কি বলবো বলো ওরা তো কোনো কথাই শুনতে চাইল না আর বলে কি না ছাড়ো বললো বার সিঙ্গার কে বিয়ে করা যাবে না তাই তো আমি জানি তো তোমার আর কি দোষ বলো আমরা দুজন দুজনকে ভালোবেসেছি বিয়ে করেছি ব্যাস আর সেই জন্যই তো ওই বাড়ি ছেড়ে এই ফ্ল্যাটে চলে এলাম খুব ভালো করেছো গো এখানে থাকলে দেখবে তোমারও ভালো লাগে আমিও মা দিদির কাছাকাছি থাকতে পারবো আর তুমিও যখন খুশি তোমার বাবা মাকে দেখতে যেতে পারবে আমি তো আর বারণ করিনি আচ্ছা ওসব ছাড় আমাদের কথা বলো আমাদের কথা কি বলবো এই আমি মনে কোথায় নিয়ে যাবে আমার দেখি কোথায় যাওয়া যায় একটু ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু ওসব দীঘা পুরি আমি যাব না जन्मायर चुप कर तब सब बोधनी कथा हम प्रथम क्योंकि সমস্যাতে অলকের সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না গত দু তিন বছর তো তলানিতে এসে ঠেকেছিল শোনো আমি তোমাকে আগেও বলেছি আবারও বলছি তোমার আর জয়তার দায়িত্ব আমার কিন্তু তোমার মা আর ভাইয়ের দায়িত্ব আমার নয় খুব ভালো কথা তাহলে মেয়ের খরচ দিচ্ছ না কেন মেয়ের খরচ মেয়ের খরচ তো আমি গত সপ্তাহে দিয়ে গেছি আরে বললাম তো खूब भलो मत खेल कर अच्छा पीड़ित मन मन बाधा दिए खबर दिए देव ना थक पर 
ঠিক আছে তা তুমি যখন খাবে ভাইকেও দিয়ে দিও ভাই তো দেখলাম ঘুমোচ্ছে তাই আর ডাকলাম না ও আচ্ছা বাড়িতে তো দুধ নেই দেখলাম আগে বলো নি কেন তাহলে নিয়ে আসতাম হ্যাঁ রে আমি ওই রফিককে বলেছি ও এনে দেবে খুন রফিক ওই যে বাড়ির কাজ চলছে এখানকার রাজমিস্ত্রি খুব ভালো ছেলে রে আমাকে এটা ওটা এনে দেয় ওকেই বলেছি দুধটা এনে দিতে আচ্ছা তো এত সব কবে হলো এই তো কিছুদিন আমায় বলো নি তো তোকে আর কত বলবো তুই আমাদের জন্য কত করিস হয়েছে হয়েছে তো তোমার ওই রফিক কখন আসবে দুধ নিয়ে দুধ দুধের জেঠু সোমা দুধটা নে এই হচ্ছে রফিক আপনি বুঝি সোমা বুঝি তুমি আমার স্বামীকে চেনো না তো চেনোই না যখন তুমি নিশ্চয়ই তোমার দাদা না তাহলে আমি তোমার বৌদি হলাম কি করে না মানে আসলে আপনার <laughs> 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 এত বড় তা হবে না বয়সটা কি কম হলো আমার না মানে সত্যি বোঝা যায় না না বলে দিলে কেউ ভাববেই না যে আপনার এত বড় মেয়ে আছে যাক শুনে ভালো লাগলো সত্যি বলছি বৌদি আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না আপনি না দারুণ মেনটেন করেছেন বলছি ওই জামিবাবু বুঝি আমি বৌদি আর আমার বর জামাইবাবু সত্যি এজন্যই বলে বেশি চা খেলে মাথা গুলিয়ে যায় সত্যি বড় বেফাস বলে ফেলেছি আসলে কি যে বলবো ঠিক করতে পারছিলাম না সেটা ভেবে চিনতে ঠিক করে নিই আর পরের বার থেকে চা খেতে হলে একটা ফোন করে চলে আসবে বাড়িতে এই দোকানের থেকে আমি অনেক ভালো চা বানাই চল জয়ী रविवार बंद थे ना कि खावे তুমি যে এই রবিবার থাকবে কি করে জানবো বলো তুমি তো আর কোনো রবিবার এখানে থাকো না ঠিক তা থাকলে খুব অসুবিধে হয় না কি ব্যাপার বলো তো ঝগড়া করবে বলে বসে আছো নাকি রেডি হয় পেটে খিদে থাকলে এরকম অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে ও বুঝেছি বসো ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও সকালে রান্না করনি করেছিলাম মাদের জন্য নিয়েছিলাম ওখানেই খেয়ে নিয়েছি তুমি যে আসবে সেটা তো আগে থেকে জানা ছিল না থাক তাহলে এসে যখন এত অসুবিধে ফেললাম কিছু করতে হবে না আমি মা ওখানে গিয়ে খেয়ে নেব আরে রাগ করছো কেন একটু বসো এক্ষুনি হয়ে যাবে এই অবেলায় আবার আর পিড়ি দেখাতে হবে না ভেবেছিলাম আজ মেয়েটাকে নিয়ে একটু বেরোবো ঠিক আছে আমি চলেই যাচ্ছি আমি যখনই আসি আপনি তো খাওয়ান ওখানকার চা না মুখে রোচে না জানে আচ্ছা বলছো যদি দোকান দেয় ওই দোকানের থেকে বেশি বিক্রি হবে কি যে বলেন বৌদি আপনি দোকান দিতে যাবেন কেন আমার নাম সোমা হ্যাঁ সোমা সোমা বৌদি কি কারণ রে 
বলছি তো আমার নাম সোমা হ্যাঁ মানে বললেন তো আসলে এই তাহলে বৌদি বৌদি করছো কেন আচ্ছা আমার বর্তমান কোন মায়ের পেটের দাদা হয় হ্যাঁ মানে না ঠিকই কিন্তু মানে বলছি তাহলে কি বলবো সেটাই যেটা তোমার মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করছি আমার নাম সোমা আর সেটা বলেই ডাকবো হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু ওই মানে আপনি আপনি এত বড় আপনার নাম ধরে বড় কত বড় আমি হ্যাঁ সে তো ঠিক তাহলে বড় বড় করছো কেন আর তুমি তো বলেছিলে আমাকে দেখলে বয়স বোঝা যায় না হ্যাঁ তা একশো বার ব্যাস তাহলে তুমি রফিক আর আমি সোমা তাহলে কাকু তুমি কি অনেক অনেক বাড়ি বানাও অনেক অনেক বাড়ি বড় বাড়ি না ছোট বাড়ি বড় বড় বাড়ি ইয়া বড় বড় বাড়ি ওই বাড়িটাও কি তুমি বানিয়েছো না সোনা ওই বাড়িগুলো আমি বানাইনি কিন্তু আমি অন্য অনেক বাড়ি বানিয়েছি তাই তাহলে আমরা যে বাড়িতে থাকি না সোনা ওই বাড়িটাও আমি বানাইনি আমি অন্য সব বাড়ি বানিয়েছি এবার থাম জই তোর কাকুর মুখে পোকা উঠে যাবে না রে তুই বল বলতে থাক ওকে বেশি আশকারা দিও না রফিক তোমার মাথা খেয়ে নেবে তা না একটু খেলই মা খেয়েছে আর মেয়ে খাবে না আমি মাথা খেয়েছি আর কি বাকি রেখেছো বলো সময় আসুক সব বলে দেব मीडियम আর ইংলিশ মিডিয়ামের মাইনেটা তুমি খুব ভালো মতো জানো কে বলেছিল কে বলেছিল তোমাকে বড় লোকে দেখে তাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিতে কি তাহলে যখন স্কুলে ভর্তি করেছিলাম তখন কিছু বলা নেই কেন তখন কেন চুপ করে ছিলেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ফিরে এসে দেখছি হ্যাঁ যাও কিছুদিন মায়ের আদর খেয়ে আসো সত্যি তোমরা মেয়েরা না पीड़ित बेड़े मन कर 
সত্যি বলছি এই কত কাজ পেমেন্ট পেয়েছি তুমি আর না করো না প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন বলছো কি গো তুমি নাকি এখনই বেরোচ্ছ হ্যাঁ এই বেরোচ্ছি শোনো টেবিলে কো টাকা রাখা আছে নিয়ে নিও বাবা এ তো দেখছে মেঘনা চাইতেই জল এমন করে বলছো যেন সংসারটা তুমিই চালাও আমি শুধু সেটা একবারও বলিনি তবে অনেক খরচই তো আমাকে করতে হয় সেই টাকা চেয়ে চেয়েও পাওয়া যায় না আজ হঠাৎ না চাইতেই এতগুলো টাকা দিলে সেজন্যই বললাম খরচা করতে হলে করবে তুমিও তো ওষুধের ব্যবসায় ইনকাম করো সে আর কটা টাকা সে কটা টাকা তুমিই জানো আমি তার কোনো দিন জানতে চাইনি তবে হ্যাঁ ইনকাম যখন করছো কিছু খরচা করতে হবে এটাই কথা সে তো করছি করছি না হ্যাঁ তা করছো কিন্তু করে তো কথাও শোনাবো জাগে চলি ভালো কথা তোমার সঙ্গে আজকাল মাঝে মাঝেই একটা ছেলেকে দেখা যাচ্ছে কেউ আমার সঙ্গে ছেলে হো হো রফিক কি ব্যাপার বলো তো তুমি কি আজকাল গোয়েন্দাগিরি ধরলে না গোয়েন্দাগিরি ধরিনি লোক আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে তো তাদের তো কিছু বলতে হবে তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম রফিকটা কে ওই মাদের পাড়ায় থাকে ওই মার টুকটাক কাজ করে দেয় ফাইফার মাস কাটে আসে বাচ্চা ছেলে বাচ্চা ছেলে ও কত বাচ্চা জয়ীর মতো ফালতু কথা বলো না তো এই বুড়ো বয়সে আবার সন্দেহের বাতিক ধরলো নাকি সন্দেহ করলে এইভাবে কথা বলতাম না তুমি এখন কার সঙ্গে কি করছো তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না তবে যা করছো একটু বুঝে শুনে করো পাড়ায় যেন বদনাম না হয় পাড়ায় থাকতে হবে তো পাড়ার লোক কে কি বললো সেসব নিয়ে আমি কোনোদিনই কেয়ার করি না আর মায়ের কাজগুলো তো রফিক করে দেবে সেটা তার পাড়ার লোক করে দেবে না হ্যাঁ তা দেবে না ওর কাজ তো শুধু ওকে দিয়েই হবে তাই না কি বলতে চাইছো তুমি না আমি কিছু বলতে চাইছি না তবে দেখো যা করবে বুঝে শুনে এ ব্যাপারে কোনো গাড্ডায় পড়লে আমি কিন্তু নেই চলে হ্যালো রফিক কি ব্যাপার এত জরুরি তলব হ্যাঁ এবার থেকে আমাদের আর রাস্তাঘাটে দেখা হবে না তুমি তো এই বাড়িতেই আসো আর আমিও এখন রোজই আসি যখন পারবে ফোন করে চলে আসবে এখানেই দেখা করে নেব হ্যাঁ কিন্তু হয়েছেটা কি আরে কেউ কেউ নাকি আমাদের রাস্তাঘাটে দেখেছিল অলোককে বলেছে অলোক আজকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তুমি কি বললে বললাম তুমি এই পাড়াতেই থাকো বাড়িতে যাতায়াত করো মার সাথে আমার টুকটা কাজও করে দাও ব্যাস আর ওই মায়ের মেয়ের যে কাজ করি সেটা যা তা ফাজলা মামার না বেশি যেটা বলেছিলাম সেটা এনেছো হ্যাঁ এনেছি এই তো এবারে টাকাটা খুব কষ্ট করে জোগাড় করেছি জানো মানে হাতে তো তেমন কিছু ছিল না তাই আর আমি বুঝতে পারছি গো কিন্তু কি করবো বলো হঠাৎ করে এমন দরকার পড়ে গেল আচ্ছা যাক দে বাদ দাও সব কথা আজ রাতে রেডি থাকো ও আজকে আসছে না জুই ঘুমিয়ে পড়লেই ফোন করে দেবো চাবি তো তোমার কাছে আছে হ্যাঁ তোমার পাড়াতেই থাকবো ঘুর ঘুর করবো আর তোমার ফোন পেলেই না একদম খালি পেটে যাবো কিন্তু জন্তু এবারে যেতে হবে সোমা অনেক রাত হয়েছে আর পাঁচটা মিনিট আচ্ছা বেশ আসলে ভালো তো আমারও লাগে না এভাবে চোরের মতো আসা আর মাঝে রাত্রে পার্টি পেটি পেয়ে চলে যাবো ভালো তো আমারও লাগে না বলো কিন্তু কি আর করা যাবে তবু ভালো লাগে না জানো একটা কাজ অবশ্য করা যায় কি কাজ আমরা যদি বিয়ে করে নি আর তোমার বর 
ওকে ডিভোর্স করেই তোমায় বিয়ে করব কি বলো মানে তোমার মা দিদিরা মেনে নেবে সে মা আমি যা বলবো তাই মেনে নেবে দিদির ব্যাপারটা আমারও তাই অবস্থা দেশের বাড়িতে মা আছে দিদি আছে তাদেরকে দেখতে হয় আসলে ধর্মটা তো একটা ব্যাপার তাই না মা পুরনো দিনের মানুষ একটা তো অসুবিধা হতেই পারে সেটা ঠিকই কিন্তু তুমি বললে এভাবে ভালো লাগে না তাই বললাম আমি কিন্তু বিয়েতে রাজি আছি এবার তুমি ভেবে দেখো ঠিক আছে দেখছি কি করা যায় এই একটা কাজ করবে সামনের মাসে মা দিদিরা শিমলা যাচ্ছে আমিও যাচ্ছি তুমিও চলো কটা দিন একসাথে খুব মজা হবে কিন্তু তোমার বর ও তো আর যাচ্ছে না ওকে কিছু না বললেই হলো আর ওই দিদিরা রাজি হবে মানে জামাইবাবুরা সেটা আমার দায়িত্ব ওরা তো তোমাকে চেনে পছন্দও করে ইয়ে মানে ওই খরচা কীরকম পড়বে সেটা আমি তোমাকে পরে জানিয়ে দেব ব্যাপারটা সেটা না আসল কথা হলো আমরা একসাথে বেড়াতে যাব কতদিন পর ঠিক আছে যেতে পারলে তো আমিও খুব খুশি হই তাহলে কিন্তু আমি দিদিদের সাথে কথা বলছি তুমি কিন্তু এই ব্যাপারে কিচ্ছু জানো না ব্যাপারটা অন্যভাবে ম্যানেজ করতে হবে বেশ করো এই আমাকে না হেঁটে ফিরতে হবে মাঝ রাত্রে পেরিয়ে গেছে বুঝলে আমি আমি এখন যাই হ্যাঁ खसाली मारना मसि সবাই দিয়েছে মাও দিয়েছে মাসিও দিয়েছে আর এই পুতুলটাও দিয়েছে পুতুলটাও দিয়েছে জয়ী আসো খালি সবার মাথা খাও একবার বক বক শুরু করলে তুমি আর থামো না যাও যাও গিয়ে আগে ব্যাগ গোছাও আমরা বের হবো মাথা কোথায় খাচ্ছি কোনো কথা বললেই না পাগলি মেয়ে একটা আলো তুমি কিন্তু অনেক দিন পর এলে হ্যাঁ বাবা তুমি তো আজকাল আর আসোই না আসলে সময় পাই না দমকলের কাজ তো জানেনি কোনো ঠিক নেই আজ একটু তাড়াতাড়ি হলো তাই ভাবলাম আপনার ঘুরে আসার পর তো আর যায়নি তাই একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি শরীর টরির ঠিক আছে কি না খুব ভালো করেছো বাবা এভাবে মাঝে মাঝে চলে আসবে না হলে কোন দিন খবর পাবে বুড়িয়া নেই এই মায়ের উল্টো পাল্টা কথা শুরু হয়ে গেল আরে মা তো সবসময় এরকমই বল রাত দিন শুনছি তাই আমি এখন বেরোবো তুমি বেরোবে তো আমার সঙ্গে হ্যাঁ এই তো আরে ওকে তো তারা দিচ্ছিস কেন কতদিন পর এলো ছেলেটা ছেলেটাই বটে তা আমার কাছে তো ছেলে মেয়ে বয়স যাই হোক সে তো ঠিক তবে আমার মেয়েরা আমার যা দেখাশুনো করে কেউ করবে না আমার মেয়েরা আর রফিক এই যে বাইরে গেলাম ছোটাছুটি ব্যাগ বোয়া সব তো রফিকই করল রফিক রফিক আপনাদের সঙ্গে গিয়েছিল নাকি হ্যাঁ মানে এতগুলো মেয়ে বাইরে যাচ্ছে একটা পুরুষ মানুষেরও তো দরকার হয় তাই তার জামাইবাবুরাও তো গিয়েছিলেন আরে ওদেরও তো বয়স হয়েছে এই বয়সে এত ছোটোছুটি করা এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে সময় দেখো পাড়ায় ঘোরা এক জিনিস আর বাইরে ঘুরতে যাওয়া আর এক জিনিস আর তাও আমাকে না জানি মা যদি আমাকে না বলতো তাহলে তো আমি জানতেই পারতাম মানে কি বলতে চাইছো তুমি আমরা এতজন মিলে একসাথে গেলাম আমরা সবাই একসাথেই ছিলাম मिथ्येन्देह कर 
আমরা একসঙ্গে ঘুরতে গেছিলাম ব্যাস সেটা আপনারাই জানেন তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে ভালো হচ্ছে না এ ব্যাপারে যদি কোনো গন্ডগোল হয় আর তার কিন্তু দায়িত্ব আমি নেব না আমি সে হাত তুলে দেবো সত্যি সোমা তুই অলোককে বলে যেতে পারতিস আমার বোনটাকে সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কি বলছো দিদি নিজের মেয়েকে আমি তুমি কি পাগল হয়ে গেছো সেই রাত্রে আমি জানি আমাদের না জানি আপনি বাড়ি থেকে কোথাও যাবেন না রমাদেবী আপনি কথাগুলো জানিয়ে আমাদের অনেকটা সাহায্য করেছেন আপনার এখন আসুন দরকার পড়লে আবার ডেকে পাঠাবো রফিকের নাম্বার ট্র্যাক করতেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় টাওয়ার লোকেশন অনুযায়ী ঘটনার দিন রাত্রে রফিক সোমার ফ্ল্যাটেই ছিল বর্তমানে সে তার ডেরায় নেই আবার তার টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করা হয় এবং বোঝা যায় যে রফিক কেতুগ্রামে তার মায়ের বাড়িতে লুকিয়ে আছে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসে ছিলি না তোর টাওয়ার লোকেশন বলে দিচ্ছে তুই সোমার বাড়িতে ছিলি সত্যি করে বল তোর বিরুদ্ধে সব প্রমাণ আমাদের কাছে চলে এসছে ওদের যদি বাঁচাতে চাস তোর ফাঁসি হবে তাই বলছি নামটা বল নামটা বললে তুই হয়তো বেঁচে যেতে পারিস কিছুতে আমি আমার অবস্থা তো তুমি জানোই সোমা তোমায় দিতে দিতে আমি গত দু মাস বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারিনি ওরা খুব কষ্টে আছে সোমা কষ্টে আমিও আছি টাকাটা আমার লাগবে তো সোমা নিও না সোমা সোমা নিও না বলছি আমি নিও না তোমার নিতে হবে হ্যাঁ আমি কি শুধু ফুটতির জন্য আছি আমি কি তা বলেছি নাকি আমি তো বলেছি তোমাকে বিয়ে করতে বিয়ে করে তুমি আমার সঙ্গে কেতু গ্রামে গেলে আমি সবটা সামলাতে পারবো ওসব পরে দেখা যাবে আগে তো আমাকে সামলাবে 
আমি আমি এর আগেও তোমাকে বিয়ের কথা বলেছি তুমি যতবারই তোমাকে বিয়ের কথা বলেছি তুমি এড়িয়ে গেছো আমি দুদিক রাখতে পারছি না তুমি হয় আমাকে বিয়ে করো আর তা হয় আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দেবো তোমায় ছেড়ে দেবো বলতে পারলে এই কথাটা আমি এসব কথা বললেই তুমি আমাকে এড়িয়ে গিয়ে বিছানায় নিয়ে যাও আর আমি সব ভুলে যাই আজ তোমার জবাব আমার চাই সুমা হয় বিয়ে করো আর তা নয় ছেড়ে দাও তুমি ছাড়তে চাইলেই আমি তোমায় ছেড়ে দেবো ভাবলে কি করে এটা আমি কাল থেকে আর আসবো না তাই আর আমি যদি থানায় গিয়ে বলি তুমি আমায় রেপ করেছো কত বছরের জেল হবে জানো এসব এসব কি বলছো তুমি সুমা আমি তোমায় কিচ্ছু করো যা হয়েছে আমাদের দুজনের সম্মতিতেই হয়েছে কিন্তু আমি তো অন্য কথা বলবো তুমি প্রমাণ করবে কি করে কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা তুমি তুমি আমার ভয় পেয়ে গেলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই শুধু তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাওয়ার কথা বলবে না সব কিছু যেরকম চলছে ঠিক সেভাবে চলে দাও এতে তোমারও না कथा मन रखते ক্রাইম ডাজ নট পে তা সে যে কারণেই করা হোক না কেন আজ এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে আগামী পর্বে সাবধানে থাকবেন সুরক্ষিত থাকবেন আর থাকবেন আমাদের সঙ্গে পুলিশ ফাইলসে মনে রাখবেন রাত সাড়ে আটটায় এবং দুপুর সাড়ে বারোটায় শুধুমাত্র আকাশ আটে